നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ മുത്തിൻ്റെ ഒരു മാലയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള മാലയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു ലോക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെള്ള മുത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതേപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്താണ് അത് ചെറിയത് മതി വലുതുണ്ടായാൽ ഈ ഒരു വെള്ളക്ക് മാച്ച് ആവില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ലോക്കറ്റാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും കൊളുത്താൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ലോക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജമ്പ് റിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോക്ക് ഇടുന്ന ടൈപ്പ് സാധനമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൂചികൾ വേണം ആ സൂചിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കോർത്തിട്ടുള്ളത് നൂലാണ് അത് സാധാരണ മാല കുറക്കുന്ന ടൈപ്പ് നൂലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലല്ല ഇത് കുറച്ചൊരു മിക്സ് ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു നൂലാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ നൂലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് കോർത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൂലും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒരു സൂചിയിൽ കോർത്തിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ലൂപ്പ് വരും നമ്മൾ കെട്ടിടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സൂചിയും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൂചിയിലും ഒരുമിച്ച് കോർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണ് മാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആ നമ്മുടെ ആ ലോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു സൈഡിലുള്ള ആ ഹുക്കിലേക്കൂടെ നമ്മൾ സൂചി കോർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ആ ലൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ആ ലൂപ്പിനകത്തേക്കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വലിക്കുവാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടിട്ടത് പോലെ നമുക്ക് കാണില്ല വൃത്തികേടായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് കുറക്കുന്നതും അതേ ഹോളിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടെ സൂചി ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കൂടെ സൂചി ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതവിടെ കെട്ട് വീണത് പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം വൃത്തികേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗം ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടു അത് നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് രണ്ട് നൂലും നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കോർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുത്ത് കുറക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഗോൾഡൻ കളർ മുത്താണ് നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് ഓരോ സൂചിയിലും നമ്മൾ ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് വീതം ഇടണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മുത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചിയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ മുത്ത് ഇടുവാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് കോർത്തത് ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിന് ശേഷം വൈറ്റാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൂചിയിൽ മാത്രം അതായത് ഒരു വൈറ്റ് മുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി കോർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും ഒരു വൈറ്റ് മുത്തുമാണ് നമുക്ക് കോർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആ വൈറ്റ് മുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിടാം അതിന് ശേഷം മറ്റേ സൂചി കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടാണ് നമ്മളിത് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം വെള്ളം മുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ സൂചി എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം മുത്തിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ മാല മുഴുവൻ നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുത്ത് കോർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അത് കോർത്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഈ മുത്ത് രണ്ട് സ്റ്റൈ ഇതാണ് ഇതൊരു ഡ്രോപ്സ് പോലെയുള്ള മുത്താണ് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ആ നല്ല വീതിയുള്ള ഭാഗത്തെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ നേരിയ ഭാഗത്തെ കൂടി ഇട്ടാണ് കോർത്തത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആ വീതിയുള്ള ഭാഗത്തെ കൂടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വീണത് ഒരു പരന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മാലയാണ് സാധാരണ ഒരു മുത്ത് മാത്രം കോർത്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ അല്ല ഇത് കുറച്ച് വീതിയിൽ വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് മാലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സൂചിയിൽ
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര കോർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര മതിയെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇനിയും കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ലോക്കറ്റ് ആണ് അതിന് പകരം വലിയ ലോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറി മാറി വരണം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഡ്രോപ്സ് അല്ല ഒരേപോലെ അല്ല ഉള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനത് കോർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള ഇതെടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം രണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ സൂചിയിലും ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ മുത്ത് കോർക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിന്നോളൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലും കോർക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സൂചി കൊണ്ട് ഇതൊരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ വേറെയും കുറേ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വെള്ളം മുത്തിന് പകരം വേറെ ഏത് മുത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും മാച്ച് ആവുന്നത് വെള്ളയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് നേരത്തെ കുറച്ചത് പോലെ രണ്ട് സൂചിയും ആ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ആ ജമ്പ് റിങ്ങിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മളപ്പം ആ ജമ്പ് റിങ് ഇടാൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഹുക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം അത് കെട്ടുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് മറ്റേ സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേത് മുന്നിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കെട്ടിട്ടത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജമ്പ് റിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് അകത്തിട്ടിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ കെട്ടിട്ടിട്ട് ആ ജമ്പ് റിങ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം നൂലായതുകൊണ്ട് നന്നായി കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഗം ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകി വരില്ല പിന്നെ ടൈറ്റായി പിടിച്ചിട്ട് വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നൂല് കാണാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ടൈറ്റിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒന്നുകൂടെ സൂചി അതിനകത്തേക്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൂപ്പ് കെട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒക്കെ ഗിയ വയറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഗിയ വയറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ത്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ത്രെഡ് ആണ് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് വേഗം തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും ഇതാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവാത്ത ടൈപ്പ് ത്രെഡ് ആണ് സൈഡ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് കോർക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വീണ്ടും രണ്ട് സൂചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ കോർത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് കോർത്തത് കെട്ടിടാത്ത വിധത്തിൽ രണ്ട് സൂ രണ്ട് നൂ രണ്ട് നൂലെടുത്തിട്ട് അത് ഒരേ സൂചിയിൽ കോർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കെട്ടിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ലോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടെ ഇടുക അതിന് ശേഷം ആ ലൂപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ കെട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും അതേസമയം കാണാൻ അത്ര ബോറൊന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിട്ട ടൈപ്പൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നാല് ഴയൊന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കെട്ടുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളിനി നേരത്തെ കോർത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് മുത്ത് ഇതിനകത്തും കോർക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സൂചിക്കകത്തേക്ക് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സൂചിക്കകത്തേക്കും ഓരോ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്താണ് ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ കളറിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഇടാം കേട്ട
ചെറിയ ബീഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ ചെറിയ ബീഡ്സ് അതിനകത്ത് ഇടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഈ വെള്ളമുത്തിനകത്തേക്ക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകി വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം ഈ കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ലോക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൂടി കടത്തി വിട്ടില്ല ലോക്കറ്റിനകത്ത് ലോക്കറ്റിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിൽ കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി വലിച്ച് കെട്ടുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അത് ഓരോ ആളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കെട്ടാനും പറ്റും പിന്നെ ഹാങ് ആവുകയും ചെയ്യും അത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കിയത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കെട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കൈ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ടത് ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഹോളിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ ലോക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നാളെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ലോക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് ബീഡ്സും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ലോക്കറ്റിന് വേറെ കളർ ബീഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മാല ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്